வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு ஜான் டாய்ஸ் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சண்டியா கொலை வழக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தூத்துக்குடி சந்தியா மர்டர் கேஸ் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் சந்தியா கொலை கொலை வழக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் ஒரு ஒன்று ஒன்று ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்கிற பெருங்குடியில் ரெண்டு கால் ஒரு கை கழிச்சிருக்கு அதை உடல் பாகம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு மிக்க ஒரு உட பெண்ணினுடைய உடல் பாகம் கிடச்சிருக்கு இதை பார்த்தாலும் போலீஸ்காரங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிருக்கு என்னென்னா அதிர்ச்சி என்னென்னா இது இப்படி ஒரு கொலை ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிவனுடைய சிவனும் பா பார்வதி ரெண்டு பேருடைய டேட்டூ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிராகன் டேட்டூ இருக்குது இதை வச்சு தான் போலீஸ்காரங்க கண்டுபிடிக்க புலன் விசாரணை நடத்தினாங்க பார்த்திங்கன்னா முதல்ல ஒரு ரிப்போர்ட் கொண்டு வந்தாங்க பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் காண போனவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்தாங்க அதில் வந்து முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கிற பெண்களை பற்றி ஒரு எஃப்ஐஆர் அப்புறம் மிஷன் கேஸ் இது இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்து அதில் அனலைஸ் பண்ணாங்க இதில் எதது இருக்குது எதுது இல்லைன்ட்டு அதில் மேட்ச் ஆனது பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடியில் இருக்கிற சந்தியாவுடைய எஃப்ஐஆர் காணாமல் போன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஒத்து போகுது இது இதை பார்த்தோன்னா போலீஸ்காரங்க முதல்ல அவங்க வீட்டில் தரப்பில் விசாரித்தப்போ என் பொண்ணு ஒரு மாதம் முன்னாடி காணாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தாயாரும் அவங்களுடைய தங்கச்சியும் சொல்கிற வாக்கு மூலம் இருக்குது இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தாயார் வந்து ஒரு நடிகை துணை நடிகையாக இருந்தவங்க மீடியா சப்போர்ட் உங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்குது தூத்துக்குடி துடிக்க தூத்துக்குடியில் வாழ்கிற சந்தியா அவங்க அம்மா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது இதில் இதில் செக் பண்ணப்போ டீட்டெயிலெல்லாம் செக் பண்ணப்போ அவங்க கணவனுடைய டீட்டெயில் வந்திருக்கு பார்த்திங்கன்னா பாலகிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு இவர் பார்த்திங்கன்னா டேரக்டரு அது இல்லாமல் ஒரு இதயம் இது இலவச காதல் இலவசம் சொல்லிட்டு ஒரு படத்தை டயரக்ட் பண்ணிக்கிறாரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பாலகிருஷ்ணன்கிட்ட போய் டேரக்டாக போய் கேட்டப்போ முதல்ல வந்து என் மனைவி காணாமல் போய் ஒன் மந்த் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் முரண்பாடான பதில்கள் தர போலீஸ்காரங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தினாங்க அந்த விசாரணையில் இவர் மாட்டிக்கிட்டார் மாட்டிக்கிட்டு தெரிஞ்ச இவர் என்ன பண்ணார் தான் செஞ்ச குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டார் வாக்கு மூலமாக கொடுத்தார் என்ன வாக்கு மூலம் கொடுத்தாருன்னா நான் இந்த மாதிரி கொலை இந்த மாதிரி என்னுடைய மனைவியை கொலை செஞ்சிட்டேன் கொலை செஞ்சது முக்கியமான காரணம் எங்கள் மனைவி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கள்ளத்தொடர்பு அதிகமாக இருக்குது பிற பேர் ஆண்களோட உல்லாசமாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்கு மூலத்தில் கொடுத்துக்கிறாங்க அதை விருத்தி அடைஞ்சனா மனசு விருத்தி அடைஞ்சனா வந்துட்டு கண்டு துண்டமாக வெட்டி பக்கத்தில் இருக்கிற பெருங்குடியில் போயிட்டு பாடியை டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்காக ப துண்டு துண்டாக வெட்டி ஒரு சாக்கு மூட்டையில் எடுத்துன்னு போய் அங்கே போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்கு மூலம் சொல்கிறாங்க இதில் வந்துட்டு அவங்க சந் சந்தியாவுடைய வீட்டில் ஒரு பக்கம் அவங்க கொடுத்த வாக்கு மூலம் என்னென்னா என் பொண்ணு எந்த ஒரு தப்பு செய்யலை என் பொண்ணு நல்ல பொண்ணு ஒரு இன்னசென்டான பொண்ணு அப்படின்ட்டு அவங்க அம்மாவும் அவங்க தங்கச்சியும் சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறதுல ஒரு பக்கம் அவங்க சொல்கிறதுல ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அக்காவை பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாறு வாட்டி மொட்டை அடித்தார் ரொம்பவும் மொட்டை அடித்து இந்த மாதிரி காதல் இது இலவசம் சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் பெரிய ப்ரொடியூசராக இருந்த இவர் வந்து பெரிய நஷ்டத்தை நஷ்டத்தை ஈடுகட்டுறதுக்காக சந்தியாவை மொட்டை அடிக்க கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன் மொட்டை அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சாறு வாட்டி மொட்டை அடிக்க அடிக்க வச்சு அந்த பொண்ணு பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆன வயசு பார்த்திங்கன்னா பதினாறு வயசில் கல்யாணம் ஆனது ஆனால் கல்யாணம் பண்ண பாலகிருஷ்ணன் டேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற வயசு வித் வித்தியாசம் பார்த்திங்கன்னா வயசு பதினாறு வயசு சந்தியாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது அவங்க அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு குழந்தைங்க ஒரு குழந்த பையன் ஒரு பையன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டுக்கிறான் இன்னொரு பொண்ணு வந்து பத்தாவது பத்து வயசு பொண்ணு ரெண்டுமே ரெண்டு பேருமே தூத்துக்குடி ஹாஸ்டலில் படிச்சுட்டுக்கிறாங்க இதில் சந்தியாவுக்கும் பாலகிருஷ்ணன் என்ன கருத்து வேறுபாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அது இல்லாமல் இவர் தயாரிப்பாளர் தயாரிப்பாளர் வந்து த டயரக்டரும் கூட டயரக்டரில் அவருடைய படம் முதல் படமே தோல்வி அடைஞ்சதுனால 
அவர் வந்து திரும்பி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்கிட்ட போய்ட்டு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டாக ஒர்க் பண்ணார் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒர்க்கு அது இல்லாமல் வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் விருத்தி அடைஞ்ச ஒரு 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 தர ஒரு மாதிரியான இடத்துல இருக்கிறதுனால ஒய்ஃப் என்ன பண்ணாங்க உன்னுடைய பொருளாதாரம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது நீ திரும்பி லைஃப்பில் செட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தியா சொல்லிக்கிறாங்க இதுக்கு நான் திரும்பி என்ன உங்கள் ஒரு பெரிய பார்த்திங்கன்னா சந்தியா அவங்க வீட்டில் ஒரு பெரிய ஏதோ ஏக்க ஒரு ஏக்கரா ரெண்டு ஏக்கரா விற்று அதில் ஒரு அமௌண்ட் வந்திருக்கு அந்த அமௌண்ட்டு நீ வீட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு வா அப்படின்ட்டு சந்தியா கிட்ட பாலகிருஷ்ணன் சொன்னார் இல்லை முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்குவாதம் நடந்துருக்கு அது காலப்போக்கில் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் திரும்பி சண்டை ஆகிருக்கு திரும்பி சேர்ந்துப்பாங்க அது அவங்க காவல்துறை அதிகாரியும் கூட சேர்த்து வச்சாங்க இந்த மாதிரி சண்டைகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நீ வீட்டுக்கு வாமா வீட்டுக்கு வாமா அப்படின்னு சொல்லி பாலகிருஷ்ணன் கூப்பிட்டுக்கிறாரு இவங்களும் போய்க்கிறாங்க போன இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வாக்குவாதம் கோவத்தில் இவர் என்ன பண்ணிக்கிற சுற்றி எடுத்து தலையில் அடிச்சுட்டுக்கிறாரு அந்த சந்தியாவும் அந்த இடத்துல இறந்துட்டாங்க ஸ்பாட் அவுட் ஆகிட்டாங்க வேறு வழி இல்லாமல் பாலகிருஷ்ணன் என்ன பண்ணாலும் கண்டு துண்டமாக வெட்டி ஒரு கோணிப்பையில் எடுத்துன்னு போய் சென்னை பெருங்குடியில் இருக்கிற ஒரு பெரிய குப்பை குப்பை தொட்டி மாதிரி இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் ஒரு ஒன்றரை ஏக்கரால் அங்கே போயிட்டு கொட்டிட்டு அங்கே போயிட்டு போ போட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா காவல்துறை அதிகாரி என்ன 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 சொல்கிறாருன்னா இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு கேஸு இதெல்லாமல் ஒரு ஒரு பயங்கரமான கேஸு இதை கண்டுபிடிக்க முக்கியமான ஆதாரமே அந்த டேட்டு தான் அந்த டேட்டு இல்லைன்னா க இவரை கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவல்துறை அதிகாரி சொல்கிறாங்க இன்னும் தலை இன்னும் கிடைக்கலையா தலையை தேடிட்டு இருக்கிறாங்க சந்தியாவுடைய தலையை இதில் நாம் இதில் வந்துட்டு நான் என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னா இது வந்து கள்ளத்தொடர் கள்ளத்தொடர்பு அதுக்கப்புறம் சந்தேகங்கள் கோபம் இதெல்லாமே அதிகமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது சமுதாயத்தில் இது மாதிரி சுவாதி அந்த கொலை வழக்கு இருக்குது ஒசூரில் நடந்த நந்தி சுவாதி இந்த கொலை வழக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நிறைய கோ கௌரவ கொலைகள் அப்புறம் ச சமுதாய இதுதானான பாலியல் தொல்லைகள் பாலியல் கொடுமைகள் நிறைய விஷயம் நடந்துருக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு நடந்த விஷயம் மற்றவங்களுக்கு நடக்காமல் இருக்கணும் அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும் நம்மளுக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும் தயவுசெய்து தேவையில்லாமல் கோவப்பட்டு மற்றவங்க மேலே சந்தேகப்பட்டு பண்ணுறதுனால ஒரு உயிர் போயிடுச்சு அது இல்லாமல் ஒருத்தர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டார் நம்மள மாதிரி உங்கள மாதிரியான ஒரு ஆள் ஜெயிலுக்கு போயிட்டார் இதில் ஒரு சந்தேகம் கோபம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இது எல்லாமே ஒரு அவேர்னஸ் வேணும் மற்றவங்க நடந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நாளைக்கு நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை மனசில் நடிச்சிக்கிட்டு நடந்துக்கணும்னு சொல்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா இதில் தேவையில்லாமல் சந்தேகங்கள் தேவையில்லாத சண்டைகள் இது இந்த சின்ன சண்டைகள் தான் இந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு கொலையை கொண்டு செய்ய வச்சுருக்கு பார்த்திங்கன்னா பாலகிருஷ்ணனுடைய மூஞ்சியில் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பயமும் எந்த ஒரு எந்த ஒரு தயக்கமும் எந்த ஒரு எதுவுமே இல்லை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஆஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் நியூஸ் சேனலில் பார்த்திங்கன்னா போலிமா புதிய தலைமுறை தின தந்தி டிவி இந்த யூடியூப் சேனல்லாம் போய் பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோவில் பாலகிருஷ்ணனுடைய அவர் புட் கூட்டின்னு போகிற அந்த காட்சிகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவர் பார்த்திங்கன்னா கேஷுவலாக இருக்கிறாரு எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் கொலை செய்யாத மாதிரி மூஞ்சியில் ஒரு சந்தோஷத்தோடு தான் பேசுகிறாரு பார்த்திங்கன்னா அவர் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு சைக்கோத்தனமான ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா சந்தியா மேலே தப்பு இருக்கோ தப்பு இல்லையோ அது நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நாம் அதுக்கான ஆதாரம் இல்லாமல் நம்ம அந்த பெண்மணி மேலேயோ இல்லை பாலகிருஷ்ணன் ரெட்டி பாலகிருஷ்ணன் மேலேயோ நம்ம எந்த ஒரு எந்த ஒரு விதியும் சொல்ல முடியாது மேலோட்டமாக தான் நம்ம எல்லா விஷயமும் பேச முடியும் என்றதை சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துக்கு ரொம்ப நன்றி நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு அவேர்னஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் என்னை விட சூப்பரான ரிவ்யூ கொடுத்து சூப்பராக பேசியிருப்பாங்க முடிஞ்ச அவங்க ஒரு சேனல் பாருங்கள் எஸ்பெக்ஸிலி வந்து மதன் கௌரி மதன் கௌரி சேனலையும் பாருங்கள் இதை பற்றி இன்னும் கிளியராக டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பாரு அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துக்கு ரொம்ப நன்றி Thank you.